Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Esto es el segundo episodio de El Arnoldo. Yo soy Tiago y estoy con mi muy buen amigo Frank. ¿Cómo estás, Frank? Hola, Tiago, ¿cómo estás? Eh, un placer estar acá con vos haciendo nuevamente este programa. Eh, muy contentos de estar acá y compartir este momento con vos y con todos los oyentes del otro lado del dispositivo que estén utilizando para escucharnos, obviamente. Antes que nada, vamos a agradecer a todos aquellos que se coparon en el estreno del podcast, en el primer capítulo. No me va a alcanzar esta hora de podcast para poder agradecerles. Muchas gracias de corazón. Quiero extender este agradecimiento de mi parte. Estamos muy contentos con el cálido recibimiento que tuvo nuestro episodio piloto y cómo se coparon con los me gusta, con las compartidas y con los comentarios. Muy buena onda. Así que, bueno, vamos a empezar con este segundo episodio que nos va a traer a analizar este segundo episodio de Arnold, que va a ser... Eh, por un lado es eh, el pequeño libro rosa o, o libro rosa simplemente... Pin, eh, pin book y uh -huh. eh, field travel puede ser field trip, field trip. Eh, viaje al acuario sería eh, field trip en, que es en inglés una traducción más literal sería como viaje de campo excursión algo así claro esas excursiones que se suelen hacer en la escuela viaje de campo llamado así más que nada por la idea de ir adquiriendo experiencia en los distintos campos visitando los lugares donde se desarrollan campos científicos obviamente estamos hablando yo cuando era chico y veía, escuchaba el término viaje de campo, yo pensaba que era un viaje eh, específicamente al campo, sí, a al campo, picnic. granja. Bueno, pero antes de meternos en los capítulos, vamos a hacernos una pregunta. ¿Dónde está Arnold hoy, 2020? ¿Dónde está Arnold? ¿Está muerto Arnold? ¿Está en el freezer? ¿Va a volver en algún momento? ¿Se fue como un grande? ¿Volvió para lucrar? Porque hoy en día todo lo que sea nostalgia se traduce en ganancia para las empresas. ¿Qué pasó con Arnold? Es interesante pensar esta clase de serie, Slice of Life, ¿no? Como la habíamos definido en el primer episodio. ¿Cómo se desarrollaría hoy en día con esto de las redes sociales, los dispositivos tecnológicos actuales? Y la vida muy distinta que llevan los niños hoy, muy distinta a la que era hace 20 años atrás. 20. Sería una reverenda garcha. Una reverenda garcha. El chiste de Arnold era los niños explorando la ciudad. Hoy en día los niños no exploran un carajo, se quedan con los smartphones. Pero yendo a lo, a lo concreto, a, a, lo, a lo comercial, Arnold, tras ser cancelado, estrenando su película para cine Arnold The Movie no la que hoy todos reconocen como la, la verdadera película de Arnold Arnold The Movie lo máximo que vimos de él fueron las ediciones en DVD que salieron a la venta luego después vino una en Nickelodeon Estados Unidos una retransmisión el año pasado como preámbulo a la película para televisión la película de la jungla 
que dio cierre a la historia y junto con la película de, de la jungla vino el rumor de un reboot o una sexta temporada eh, no pasaron de rumores hasta ahora no se sabe nada eh, más o menos en 2016 también hubo un proyecto eh, que era una película una película no, hasta el nombre provisorio se lo dieron los fans que es Nicktoons vendría a ser una suerte de Avengers pero eh, de todos los Nicktoons juntos esto también fue un rumor que salió más o menos allá por 2016 y no se sabe mucho más de él se sabe que hay un par de implicados se sabe que la, la empresa a cargo era Disruptor Entertainers más que eso no se sabe eh, el último ámpice de esperanza que hay para un regreso de Arnold es la noticia reciente más o menos de un posible acuerdo entre Netflix y Nickelodeon el acuerdo que incluye la bueno la exclusividad de la película de Invasor Cine y Rocco estrenadas el año pasado durante 2019 y un proyecto para una serie de live action de la leyenda de Ang este acuerdo en Da a pensar que va a haber mucho más productos de Nickelodeon en Netflix, pero por ahora no hay nada concreto. Es todo lo que sabemos de un posible regreso de armas. Bien, eh, si hablamos de regreso, eh, podemos tener en cuenta la película de la jungla que anteriormente nombraste, eh, pero más que un regreso, fue una culminación ¿no? de lo que había dejado la serie inconclusa. Con el capítulo final de Arnold que todos conocemos Tengo una opinión muy tajante sobre eso A mí el final de Arnold me parece perfecto El final de la serie me parece perfecto Y esta película me parece una reverenda porquería La detesto con cada fibra de mi ser Pero eso lo vamos a dejar para el programa de la película El programa en base a la película Falta mucho, pero bueno, va, va a llegar ahí Sí, obviamente vamos a estar analizando la película, va a ser muy posterior a todo esto, pero está bueno que cada uno tenga sus opiniones ya formadas acerca de esta. Si, si bien a vos te parece que el final fue perfecto, no era el final pensado para la serie, sino que el final iba a ser con esta película que al final salió luego de 15 años ¿no? de espera, que tuvo todo el fandom de la serie... Sí, 15 años. Eh, esperando por esta culminación que si bien fue cancelada en su momento esa no era la idea sino que desde un primer momento el creador Cry Battle tenía en su mente que este fuera la parte final de la serie que terminara con Arnold descubriendo qué pasó con sus padres no sí era la era la idea original de, del creador mm. En, vuelvo, en mi, en mi opinión la serie termina de una forma eh, perfecta bien, eh, ya hablamos un poquito de, de qué sería Arnold en la actualidad, pero también tenemos que retrotraernos a la actualidad ahora, en este momento ya. porque eh, estamos acá para analizar el segundo episodio de Arnold y sus dos capítulos de 10 minutos no sí. ya los nombramos y vamos a comenzar con el pequeño libro rosa ¿Qué particularidad tiene este capítulo? Es pues el primero escrito solamente por el creador, ¿no es cierto? Claro, en los primeros dos capítulos que analizamos teníamos la particularidad de que habían sido escritos por un trinomio formado por Craig Battle, Anzola Vigier y Bing, Bing, Bing Kisten. Los dos que acompañan a Craig Battle en esta, en esta triada eh, van a ser recurrentes escritores en toda la temporada. Bueno, el capítulo abre con los chicos en clase, Helga molestando a Arnold... Acá no, de la forma en la que le responde Arnold Nos da a entender que esto es algo bastante habitual Le tira las típicas bolitas de, de papel con saliva uh -huh. eh, la, la zarbatana Después de eso, Helga toma su, su libreta rosada La que le da el título a este capítulo Y compone un soneto, un poema dedicado a Arnold Algo bastante habitual ¿Vamos a escucharlo? Dale tus ojos son como dos guisantes verdes Son estanques donde quiero bañarme En la clase mi corazón se pierde Sin embargo, a veces quiero golpearte <risa> Como dos guisantes verdes Muy bueno. Muy bueno el poema A mí me encanta porque Helga como que entra en un estado zen 
a la hora de escribir estos poemas, simplemente le salen del alma. Bueno, el capítulo continúa, los chicos se van de clase en el bondi, Helga se tropieza con Arnold medio a propósito en una maniobra para ¡zas! cortarle un mechón de pelo. Le corta un mechón de pelo, lo disgusta, digamos, porque lo, lo huele. <risa> y después todo el aroma del pelo le, le inspira un poema, otro poema. Que ya que estamos, vamos a escuchar el segundo. A ver, dale. ¡Ah! De repente me siento inspirada. Ah. Cierro este tomo con mi firma, amado. H es por el hueco que hay en mi alma. E es por esperar el día para verte. L es por la larga espera del primer beso. G es por el geranio de tu boca encendida. Y... ¿Eh? A es por Arnold, por supuesto. ¿Ah? <risa> es muy buena. Eh, ese, ese gesto es muy gracioso cuando hace... ¿Ah? <risa> Porque en inglés, Helga en ese momento dice da... Pero en, en, el, en el latino fue omitida esa parte y le agregaron ahí ese ruido que hace. Sí queda como sorprendida ella. Claro, se sorprendió de lo que acaba de escribir, no sé. A mí me encanta también eh, la música que le ponen de fondo porque... Eh, o sea, esto digo que Helga cuando está en ese estado está en otro plano existencial. Ella está más allá del hombre, está en la dimensión de Arnold. Continuando, Helga se tiene que bajar, se tropieza Ajá. de vuelta con Arnold... Le ahí lo empuja y en un momento y le dice a un lado, malandrín. A un lado. Ese vocabulario que utiliza Helga. Ya tenemos anotado un par de palabras como malandrín, como sopenco. Molusco. Como molusco. Así que vamos a ir haciendo la lista de diccionario de Helga, obviamente. Sí, aparentemente los, eh, los dobladores querían hacer una especie de, de, de glosario de insultos family friendly, de insultos amistosos onda, el, el insecto de Vegeta el, tiene que sonar malo, pero, pero para que lo puedan escuchar los chicos, algo así claro, claro eh, bueno, sí. eh, Helga está guardando su, su libreta de poemas se le resbala cuando tropieza con Arno, cuando lo insulta y este librito cae entre las pertenencias de, del cabeza de balón él baja con Gerald, cuando llega a su casa Helga ya se fue y Arnold encuentra el cuaderno en cuestión. Uh -huh. Se extraña porque no, no lo reconoce. Gerald lo agarra, lo abre y comienza a leer. Y ahí se dan cuenta de que el libro está lleno, lleno de poemas dedicados exclusivamente a Arnold. Y acá esta escena me encanta porque eh, Gerald se pone a leer uno en voz alta y viene todo el barrio, todo, lo que nosotros consideramos como todo, como todo el barrio, todo, cero, todo, cero, todo el barrio. La, la, la del invernadero, todos vienen a escuchar el poema de Arnold solamente para gastarlo. Y ahí tenemos la primera aparición del abuelo. El abuelo aparece por primera vez solamente para gastarlo a Arnold. Claro, eh, aparte tenemos también la particularidad en el idioma original que la risa de Gerald es más jocosa todavía que lo que parece en latino. O es... sea, Gerald lo carga aún más todavía en el idioma original a Arnold. Es más mañoso, es más mañoso, sí, es sí, verdad. Sí. Bueno, hay una pequeña escena de Helga que, que cae, digamos, de, de que perdió el librito y de que lo tiene Arnold. Corre hasta la casa Mientras cuando Sin llega, antes pegar un grito Sí, pega un grito El clásico grito de los dibujos que lo escucha el planeta entero Y va a ser, va a ser también muy repetido ese grito en Helga Helga... Y el chiste es Que Helga grita y alguien a la distancia Dice, ¿escuchaste algo? Es el clásico grito que hace que lo, lo, A los autos les salte la alarma <risa> Claro, claro en, Bueno, no sé cómo, cómo aplicaría eso al mundo real Eh... Gerald y Arnold llegan a, a la habitación de Arnold, ahí comienzan una especie de, de investigación para descubrir quién es la autora de este cuaderno dedicado a Arnold. Ahí hacen una especie de, de paneo de todas las chicas que estaban en el autobús, que estaban en, en el micro. Uh -huh. Hay dos personajes casi que desconocidos y casi que no volvemos a ver, dos chicas, y la primera aparición no sé si aparición como tal, pero bueno, la nombran de Ruth McDougall claro, conocemos la existencia de Ruth McDougall que va a ser el crash de Arnold durante toda esta primera temporada ¿no? sí, como una nota al pie eh, 
la relación de o no relación de Arnold con Ruth tiene una conclusión en un capítulo especial de San Valentín. Claro. Vale la, la aclaración que yo ese capítulo lo vi mucho después de haber terminado de ver la serie, porque, bueno, era un capítulo que pasaban, transmitían una vez al año el Día de los Enamorados. Era una costumbre, digamos, de, de la época. Los capítulos así de San Valentín, de los Nicktoons, los pasaban en San Valentín solamente, los de Navidad solamente en Navidad. Claro, se los dejaba para un momento en concreto, igual que los de Halloween, que los del Día de Gracia. El día del 4 de julio. Todas esas festividades que se nos inculcan a través de la cultura norteamericana, ¿no? Mm. A través de sus productos. Yo simplemente de chico había asumido que Arnold había olvidado a Ruth y eventualmente la había reemplazado por Laila como interés amoroso. Me, me enteré mucho después que eh, el tema de Ruth tuvo una conclusión. Bueno, retomando, Arnold está emocionado por la posibilidad de que sea Ruth McDougan la que le escribió estos poemas. Llama a su mascota, que nunca me sale el nombre, creo que no me va a salir en todo este podcast. ¿Cómo, cómo se llama el cerdo? El cerdo se llama Abner. Eh, ya había aparecido en el capítulo de la bicicleta de Yujin, ahí como cuando le da el cable del freno. Claro. Pero ahora adquiere un poquito más de protagonismo. Acá lo usa como rastreador, como, como, no, como sabueso. Claro, como perro sabueso. Uh -huh. Le da a oler el, día, el, el librito y espera que él lo lleve hasta la dueña de este. En ese desliz, Helga aprovecha, necesita sí o sí conseguir el libro antes de que Arnold lea la última página donde el poema dice su nombre, donde dice Helga, por lo que entra justamente a la habitación de Arnold. Eh, cuando entra a la habitación de Arnold, medio que se siente como una nena en una juguetería, Toca un poco de todo, se tira a la cama, le empieza a alfatear la cama. Zafaron una media, zafaron una media, hermano. Una media, el nivel de fetiche de Helga en esta parte. Sí, sí, es, es importante el nivel de fetiche de. Pero, pero no es la única, ojo, porque llegan a Arnold y Gerald. Bueno, para empezar, Agnet no, no logró encontrar, no logró seguir el rastro, pero ellos traen. Eh, un objeto de cada una de las sospechosas de haber escrito el libro rosado uh -huh. eh, de una chica sacan un vaso que tiró en la cafetería ponele que sea mínimamente razonable se pusieron a, a revolver en la Arrebol basura la basura y ponele ponele eh, de Ruth obtienen la una vincha para el pelo o una cinta para el pelo eh, como no estoy seguro como no uh -huh. importa son se lo afanaron, se la afanaron, la afanaron. Y, a la, y a una tercera que es la que más me impresiona le afanaron la, la ortodoncia son igual de psicópatas que Helga bueno, eh, comienzan una especie de, de, de perito forense científico no sé qué, qué clase de niño genio es Arnold, porque bueno eh, ya con la bicicleta de Yushin, a los Frank que está en acá, te hace eh, un perito forense claro no, no estoy seguro de la capacidad de Arnold eh, No, es muy hábil con Quizás en un momento fue pensado como una especie de niño genio ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Eh, por ahora lo podemos comparar con Jimmy Neutron <risa> El laboratorio de Dexter Una cosa curiosa es con qué velocidad los consiguen también, ¿no? Porque salen en un ahí en un, en un relampagueo Y no pasa mucho tiempo hasta que regresan ¿Cómo? Y vienen con todo eso de la nada ¿Sabes cómo puedo linkear el tema de, de que hacen y toda esta investigación y consiguen las cosas? La puedo linkear con el tema de la habitación. Acá tenemos el, la primera aparición de la, de la habitación, que no es coincidencia que sea tan aparatosa, que sea... Eh, o sea, Arnold con el control remoto prende las luces, bola disco, sale una cama, un sillón cama, se pone la música. Uh -huh. Es como una baticueva. Y es como, también tiene este recurso argumentativo En esa habitación está todo lo que Arnold necesita Para lo que necesite, para lo que fuere Claro Vemos en más, con más profundidad la habitación de Arnold, ¿no? Ya la habíamos visto en el capítulo anterior Pero de pasada Ahora vemos todos los Aparatos tecnológicos que tiene Las comodidades El diseño moderno Es como una cueva, ¿no? Decía Cray Battle que cuando pensó ese lugar Para Arnold, lo pensó como Un lugar donde él estuviera en su propio mundo, aislado de todo lo que es lo externo, ¿no? Donde él pueda dejar volar su imaginación como lo hace cuando tiene esos momentos de reflexión, ¿no? 
y también cuando eh, hace esas cosas habilidosas como la que estamos viendo ahora de hacer un experimento científico o reconstruir una bicicleta o simplemente hacer una reunión con sus amigos, ¿no? Una mezcla entre la fortaleza de la soledad y la baticueva. La baticueva por los recursos, la fortaleza de, de la soledad por lo simbólico. De, de este es mi, el, mi ulti, el último rastro de mi mundo. O mi mundo privado, si se quiere. Claro, es, es un lugar el que todos nos gustaría tener y el que todos deberíamos tener, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Quién no quiso tener, cuando era chico, esta habitación con el sillón que sale de la pared, con ese equipo de música, con la decoración, los colores? Yo creo que todos. Hay un meme muy famoso que me, me habías nombrado una vez vos, el que dice... Yo también quise tener la habitación de Arnold. Claro, ese, ese. Muy bueno, famoso en el Facebook del 2013, por ahí. Más o menos, sí. Bueno, tenemos a Helga eh, encerrada en el armario, esperando que ellos se distraigan o que algún momento para poder escapar. Pasa todo el día, ellos están investigando, les da todo que, que negativo a las tres sospechosas. Arno le agarra el, el anuario, otro de esos elementos yanquis que, que podemos identificar. Uh -huh. El anuario de la escuela, dice acá tengo la firma de todas las chicas, vamos a ir comparando las letras de todas. ¿Con quién arranca? Con Don McDougan. Con, con Obviamente. Don... Pero enseguida Gerald lo baja a la tierra y le dice, mira capo, <ríe> no fue Ruth, no es Ruth y nunca va a ser Ruth. No rompa las pelotas con Ruth, por favor. Ay, Dios. ¿Quién nunca tuvo un amigo así enganchadísimo con una mina que no le da ni la hora? Nos, nos ha pasado o hemos sido el amigo, hemos sido también el amigo, quién sabe el enganchado con una piba que no le da ni la hora y es una situación incómoda porque vos eh, por cariño por, por, por querer levantarle decir che flaco date cuenta hermano dignidad sí, o siempre tenemos un amigo que nos baja a la tierra también cuando nosotros estamos divagando y no le damos bola por lo general Somos pero sí son cosas universales que es evidente que siempre van a estar en distintas producciones artísticas, ¿no? Sí. En este caso, en esta caricatura. Acá podemos encontrar una, una cierta relación entre eh, lo que siente Arnold por Ruth y lo que siente Helga por Arnold. Ambos son amores infantiles que se basan en la idealización, más el de Arnold porque él no la conoce a ella, solamente le gusta por cómo la vio. Claro. Eh, pero él es lo suficientemente inocente para saber que, para creer, mejor dicho, que ella lo registra. Helga simplemente enfoca todo su amor hacia su arte y, bueno, su psicopatía en realidad, pero, bueno, qué sé yo. Eh, voy a retomar. Se hace tarde, pasaron todo el día comparando firmas. Justo llega la de Helga y, y, y llega la zafa diciendo, che, ya fue, la siguiente la de Helga y se empiezan a reír. Y Helga sin Claro, y Helga está ahí como apretando el puño y diciendo te voy a quedar trompada, Gerald. Te, te, te voy a hacer conocer a la abeja Beth. <risa> claro. Bueno, lo convence de, de acabar la búsqueda ahí y Helga piensa que, bueno, ya se van a ir a, pues, a ir la mierda, a comer algo, lo que fuera, es mi oportunidad de escapar. No se van, o sea, Gerald se va, Arnold no se va ni mierda. Se va claro, directa, claro. Eh... Se va directamente a dormir y Helga queda atrapada ahí. ¿Qué hace Helga en vez de, de che, cuando se duerma Arnold, agarro y me escapo? Pela un celular y llama a Phoebe para decirle que llame a la vieja que le diga que se va a quedar en su casa. Siempre haciéndole la pata a Phoebe, ¿no? Phoebe es la incondicional. L Luis me escribió la incondicional pensando en Phoebe. <risa> Pienso que sí. Sí, sí, estoy segurísimo. Ahora también. Eh, hay, una, hay una particularidad ahí que en el momento Gerard le dice que vamos a tomar un helado y Arnold le dice no, que ya es tarde. Y si vos te fijas bien en la hora, dice que son las 7 de la tarde. Si vos escuchás el doblaje, eh, dice que son más de medianoche. Pero en realidad en el idioma original no dice la hora, por lo que es evidente que Arnold se va a dormir a las 7 de la tarde. Igual tengo entendido que, o sea, ya lo, lo, lo iluminan como si fuera más tarde, más de noche, al menos comparado con, con el resto de las escenas. Hay una especie de, de escena eh, por sobre la, por afuera, digamos, por eh, la casa, y se ve de fondo como una especie de anochecer. Claro, pero tenemos que tener en cuenta que allá los horarios son más acotados que acá. Empiezan um, quizás, ya viste que el día lo empiezan más, a, a la, van a la escuela a las 9 de la mañana y a las 7, 8 ya se están acostando. No es como acá que nosotros comemos a las 11 de la noche, a las 12, algunos. 
en casos extremos y los fines de semana los clubes nocturnos, los boliches, abren solamente hasta las 2 de la mañana ya en Estados Unidos y acá seguimos de largo hasta el otro día, sí. eh, es todo muy distinto también. Acá está de moda incluso últimamente seguir hasta pasado el día, digamos, hasta el mediodía casi. Claro, eh, por eso hay que tener en cuenta los horarios. En los Simpsons también pues, solíamos ver que comen a eso de las 6 de la tarde. Mm. A nosotros nos parece rarísimo, pero es algo muy común allá. Bien. Eh, Helga pasa la noche en el armario. Hay, un pequeño, hay una peculiaridad. Helga apela un celular... Eh, en los 90, teniendo cuánto, 11 años, era 9, siempre se me olvida. Claro, eh, Helga, teniendo 9 años, pela un celular que lo que da a entender o lo que nos da un indicio de la posición económica en la que está Helga. No cualquiera tenía un celular en los 90, a siendo ver, un niño. Pobre, pobre, ahí no era ninguno con la habitación que tiene Arnold. Eh, eran todas familias tipo, digamos. Pero bueno. Eh, eh, eran toda clase media estadounidense en los 90 eso es lo que eran ellos eh, Helga pasa la noche en el armario sale destruida o sea Arnold se levanta para ir a desayunar ahí ella aprovecha y escapa sale destruida totalmente trasnochada <ríe> sí, sí. me encanta de la cara de Helga cuando sale es como odia al mundo eh, acá tenemos la primera escena del abuelo fidedignamente como figura paterna Claro, es la primera aparición del abuelo, eh, personaje trascendental en la serie, ¿no? Eh, va a ser el que siempre le va a dar al, esos consejos que vamos a ver durante toda la serie. Igual más llegada a la serie es más Arnold y el que enseña el abuelo que el abuelo Arnold en un punto. Convengamos que acá sí tiene una figura eh, como de adulto responsable, pero después siempre termina siendo Arnold eh, el que le dice, che, no hagas tanta huevada. Claro, en, la, en las temporadas posteriores como que... El abuelo se va medio caricaturizando un poco también, ¿no? Ya en los últimos episodios es como que, claro, se, se, se traspasan los roles, ¿no? Parece Arnold más maduro que el mismo abuelo. Pero acá, bueno, aparece como la figura paterna de Arnold. Ya se nos están empezando a dar indicios de con quién vive Arnold, porque hasta ahora no sabemos bien la situación familiar de Arnold. Hoy en día la sabemos todos, pero en ese momento, si vemos cómo fueron saliendo los capítulos, hasta ahora tenemos que vive con el abuelo. Eh, y y una, es lo único que conocemos Y en una casa enorme Y como mucho podemos ver que tiene Una cantidad exorbitante de mascotas Cada vez que abre la puerta de la casa Salen los gatos y los perros Exactamente Y bueno, ¿qué, qué es lo que le dice el abuelo ahí? ¿Le da un bello consejo? Eh, básicamente lo que le dice es que eh, Aunque no sepa Quién es la chica que le escribió todo eso eh, Debería apreciar El hecho de que alguien Sienta ese tipo de emociones Por él porque es algo especial, es tierno, un poco obsesivo, pero lindo. Mm, un bello consejo de parte del abuelo, la verdad. Mm, profundo y sencillo a la vez, me parece a mí. Sí, es un muy lindo pensamiento. Vemos ahí que el abuelo llama a Arnold por sobrenombres, ¿no? En este caso le dice hombre pequeño en latino, ¿no? En latino... Y... Lo Va. saluda como hombre pequeño, pero en idioma original tenemos que lo nombra como Shortman. Que más adelante descubrimos, en realidad recientemente descubrimos esto, de que Shortman en realidad era el apellido de Arnold, no un sobrenombre. O sea que todo el tiempo durante la serie, a través de estas las cinco temporadas, se nos ocultaba el, el apellido de Arnold con distintos chistes. Y claro, hoy en día descubrimos que era el apellido era Shortman, siempre estuvo ahí, pero claro, en este momento nadie lo sabía. Eh, también en latino es un chiste que se pierde en el latino en realidad claro eh, porque se va cambiando por distintos sobrenombres el shortman eh, nano hombre pequeño hombre cuajo claro no, no no queda bien en, en latino pero en inglés se entiende que, que el misterio del apellido siempre estuvo a plena vista bueno el capítulo concluye Arnold lo acepta eh, el no saber quién es la autora de este librito va a la escuela y hasta él mismo se ríe eh, leyendo los poemas para que todos eh, se rían. Helga justo está llegando a la escuela, a la entrada, y Arnold está por leer la última página. Básicamente Helga lo que hace es, va, arranca la página, con esa hace una bola de una bolita, toda ensalivada, como al principio del de, de capítulo, y se la tira en la cara. Así, básicamente, Helga zafa de que Arnold se entere de que ella es la autora. 
Y tenemos una última escena donde se ve que ella conserva el mechón de pelo que la afanó a Arnold. Lindo capítulo, muy bonito capítulo, la verdad. Hasta ahora de mis cuentas. Y hasta ahora, por lo que vamos viendo, en el top de capítulos, yo lo tendría peleado entre este y el capítulo de Yujin. Lo armamos al final del top, si querés. Pero en realidad me gusta mucho Helga, es uno de mis personajes favoritos. Principalmente porque creo que muchos nos podemos sentir identificados con Helga. A ver, repito, no le corten el pelo a la, a la gente que les gusta, no le corten el pelo a nadie. Pero sí todos hemos tenido estas pequeñas... Eh, en nuestras primeras experiencias amorosas o en experiencias amorosas en general hemos tenido esto de idealizar a alguien, ¿entendés? De, de pensar todo el tiempo en alguien, es algo muy humano y muy tierno, muy típico de, de, de los primeros amores eh, sobre todo estos amores de niños donde no juega el sexo, donde no juega la histeria, donde no juega eh, todo lo inmaduro que y todo lo ponzoñoso que llega con, con, lo, con ser adulto con el amor adulto Bien, eh, ahora vamos a pasar a una pequeña trivia sobre este capítulo que acabamos de analizar. Venga. Si te parece, ponemos la cortina de la trivia. Escucha esto. Para Arnold y sus bellos labios rojos. Tu cabeza de balón. Tu hermoso rostro. Tu gallardía. Tu linda gracia. ¿De quién son los labios que quiero probar? Y bueno, empezamos con la trivia de este bello episodio. Voy a tirar algunos datos. Creo que no hablamos un poquito de la fecha en que fue metido el capítulo. Olvidamos decirla, 23 de octubre del 96. Ya dijimos eh, los escritores. Empecemos con los datos. El primer dato que te voy a tirar es que Helga dice que Arnold tiene los ojos verdes. Cosa que nunca podemos llegar a ver claramente, sí. pero... Todos tienen los que ojos tiene... iguales. O sea, claro, que... todos tienen los ojos iguales, obviamente negros. Pero lo que dice Gela de los ojos verdes va a tener que ver con la trama más adelante de la película de Arno en la jungla, si nos acordamos. Es verdad, es verdad. Curioso que hayan tirado esta característica tan temprano en el show. Quizás fue una casualidad, ¿no? Y podemos darle un crédito de continuidad, de buen laburo de continuidad. La verdad que sí. Hay pocos caos flojos en Arnold si nos ponemos a ver. Hay pocas cosas que se quedaron sin explicación. Está todo muy bien pensado de parte de, del equipo y de Craig. Otro dato que tengo es que durante la investigación se nos nombra, aparte de Ruth, a otras dos chicas. Una era una tal Jennifer y la otra era una tal Dudy. Personajes que... Los podemos ver a través de las fotos que ellos tienen colgados ahí en el pizarrón donde anotan los resultados, pero son personajes que no vemos durante la serie y no sabemos ni quiénes son. No sabemos si van a la misma aula, si van a la misma escuela. Lo único que sabemos es que compartían autobús con ellos, ¿no? Sí. Que y este ahí. nombre de Dudy, más adelante en una serie que también emitiría Nickelodeon, eh, Ginger, va a haber un personaje con ese nombre, curiosamente. Es una de las No amigas, sé si te ¿no? acordás de esa serie. Sí, era como ver una novela en dibujo animado. No, no era muy fan de ella. Hace poco vi cómo terminó esa serie, porque la verdad que no creo si la dejaron de emitir acá en Latinoamérica o yo la perdí de vista, pero creo que tuvo tres temporadas y tuvo un final muy concluyente. No es que fue cancelada ni nada, yo pensé que había sido cancelada. Lo único que recuerdo como trama central y hasta por ahí nomás era el tema del divorcio de los padres. No, tuvo, tuvo muchísimo más desarrollo porque Ginger, creo que tuvo películas y todo para la tele. Ginger tuvo películas, qué país generoso. Bueno, siguiendo con los datos, tenemos que Craig Battle había pensado otro título para este episodio que era La catástrofe del pequeño libro rosa. Título que denota un tono más melodramático, ¿no? Sí, igual pega bien porque Helga es melodramática. A ver, literalmente se le veía el fin del mundo si Arnold se enteraba que, que ella gustaba de él. Y también es una trama que se va a repetir mucho Si hacemos memoria Hay varios capítulos donde se repite esta trama Claro, es una estructura que va a ser constante Todas las temporadas Esto de Helga metiéndose a la casa de Arnold Para evitar que él descubra algo A través de, de, de un libro De una grabación De un loro, vamos a ver también eh, Sabe que ella gusta de Arnold, ni siquiera Phoebe Tengo entendido 
No, Phoebe yo creo que sabe, pero Phoebe es pilla, ¿viste? Siempre haciéndole la pata. Capaz que, capaz que se hace la boluda. Para no herir los sentimientos de Helga. O el orgullo de Helga, mejor dicho. No, ¿por qué lo heriría? Porque Helga como que está... O sea, Helga no quiere que se entere nadie. Claro, Phoebe lo sabe y no dice nada, pero lo sabe. Mm. En su interior lo sabe muy bien. Es la incondicional, Phoebe. Bueno, después tenemos que, bueno, este capítulo es el primero protagonizado por Helga. Eh, ese es evidente. A diferencia del de Yujin, acá tenemos escenas enteras que son desde la perspectiva de Helga. Eso antes no pasó. No, no hay una escena en el capítulo anterior donde no donde esté Yujin, por ejemplo, sin arma. ¿no? Claro, claro. Eh, todo va a estar enfocado en Helga. Uh -huh. Como vivencia este conflicto Helga, obviamente, no va a estar centrado en Arnold, si bien va a aparecer con Gerald. Está dedicado enteramente a Helga. Y eh, en un punto... Helga por ahí se comió la serie a veces. Vamos a decir la verdad, es un personaje muy, muy importante. Creo que muchos compraron más al personaje de Helga que al de Arnold. Sí, eh, de hecho, si te pones a fijar en las producciones por fanáticos, yo creo que hay mucho más de Helga y de su romance, idealización. También hay un, cierta identificación con ella, obviamente, más que con Arnold, ¿no? Porque no creo que muchos seamos como Arnold. Otra curiosidad en este capítulo es cuando Arnold deja el libro rosa para irse a investigar con su cerdo sabueso, es que lo deja en una posición recostada a la maceta y cuando Helga lo ve, está en otra posición. Un pequeño error de continuidad, pero curioso. O sea, él lo deja tirado y después está parado. No, él lo deja apoyado... Y aparece tirado. Ah, bueno, se pudo haber caído. Si fuera el caso contrario, sí sería... Sí, bueno. podemos encontrarle una explicación lógica es que, es que se cayó. Pero bueno, es curioso esos errores de continuidad, así también como el de la hora del reloj y el tema de que Gerald <ríe> diga que es medianoche. Otra curiosidad es que el mechón de cabello que, que Arnold investiga es rubio y él piense que sea posible de que sea de Ruth cuando Ruth es castaña. no Nunca podría haber sido de Ruth. Porque Ruth no es rubia. Así que yo creo que la tendría que haber descartado de, de una. Arnold está cegado por, por el amor hacia Ruth. Obviamente va, va a pensar hasta las últimas consecuencias, qué sé yo. Incluso hasta dijo, no, che, capaz que disfrazó la letra para que <risa> no me dé cuenta de que lo mucho que gusta... Admiro tu esperanza, hermano. Pero no. <risa> Otra curiosidad es cuando escuchan los ruidos que hace Helga dentro del armario, que no sospechan nada de eso. Y Arnold tira una ahí que dice, tal vez sean los coyotes. ¿En qué clase de ciudad viven que hay coyotes? Porque ahora hay coyotes en, eh, en una ciudad que básicamente en Nueva York. <risa> eh, y bueno, con eso terminamos la trivia de este capítulo. Y podemos pasar al siguiente. Este capítulo te gusta, ¿no? El capítulo que sigue me encanta. Es uno de mis preferidos. Y quizás si me pongo a pensar y no me apurás, diría que puede ser uno de los primeros que vi. Más allá de que sea uno de los primeros de Arnold, debe ser uno de los primeros que vi. Que se trata de... El viaje al acuario. El viaje al acuario. Capítulo de Mandíbulas Cerradas. Parece el nombre de un músico de jazz, Mandíbulas Cerradas. <risa> Podría... Mandíbulas, sang mandíbulas Sangrantes. Podría colaborar con Encinas Sangrantes tranquilamente. ¿Cómo comienza este capítulo? El capítulo comienza con Arnold ahí como despabilándose de una de sus tantas fantasías diurnas y con la voz de Gerald diciéndole Arnold, Arnold. Y vemos que están en un autobús de excursión, una excursión que los va a llevar al acuario. El Bondi también es esencial en el universo de Arnold. Van a estaba, estaba, pe estaba pensando lo mismo. Muchas escenas importantes en la serie transcurren adentro del colectivo, es verdad. Ya sea el interurbano para viajar por la ciudad o el que lo lleva a la escuela. Como es, eh, en este caso, que van a una excursión escolar. Claro, en, igual en todos los casos parece ser el mismo colectivo siempre. Siempre es el mismo diseño. Bueno, entonces tenemos ahí que están los chicos en el colectivo de excursión. Están todos medio revoltosos. Ansiosos parece que ha sido un largo viaje, ¿no? Tenemos ahí colgado ahí de, de los barrotes a Harold tirando bolitas de papel... Tenemos a, por ahí a Helga haciendo limbo en el fondo. Y... Si está con Nina y Ronda haciendo limbo, ¿por qué? Muy curioso. Y bueno, y Harold molestando a Arnold con la leche, arrojándosela por la nariz como si fuera una ballena. No hay nada más molesto que los pibes en un viaje largo. No hay nada más molesto. 
Y acá parece que no los controla nadie, están haciendo cualquiera. No, parece que están viajando sin, sin ningún tutor, porque no hay ni, ni un profesor, no se ve nadie, nada más que el chofer. No, no ha aparecido todavía la profesora de Arnold. Pero bueno, volviendo al capítulo, tenemos que los chicos nombran, entre las distintas atracciones, a un tal Mandíbulas Cerradas. ¿Por qué se lo nombra? Porque Arnold pregunta cómo es el acuario, porque él nunca pudo visitarlo, ya que se había enfermado de viruela, dice en un momento, ¿no? Dice que tuvo viruela y la última visita no la pudo hacer, por lo que se perdió de los distintos peces que hay en este lugar. Y los chicos eh, le empiezan a vender un poco humo de cuál sería la gran atracción, que es Mandíbulas Cerradas. Pero vamos a ver un poco cómo la describen ellos. A ver, vamos a escuchar. Si hubiera una batalla entre él y un pulpo gigante, Mandíbulas ganaría. Oí que puede hundir un gran barco con su cabeza. Oí que puede tragarse un niño y escupir los huesos. ¿Mandíbulas? Totalmente exagerado lo, las descripciones que hacen los chicos de la... De la criatura a la cual no dicen que es, pero dicen que es tremendo. Entonces Arnold queda re manija Aparte, y eh, crece su expectación en cuanto a, a esta, esta criatura, ¿no? Además vemos que en el acuario hay un pez martillo, hay un par de anguilas, digamos, hay, hay animales feroces del mundo acuático y todos dicen nada. No, Mandíbulas se, mandíbula se los come crudo a estos pimpollos. Claro, y vos te pensás, ¿qué, qué es el monstruo de la Gonés? ¿Qué, ¿Qué onda? Godzilla. Y bueno, los chicos los chicos llegan ahí al, al acuario y vemos este diseño enorme e imponente que tiene el acuario, bellísimo ahí con todas las peceras de techo, los pasillos todos llenos de, de peces, de, de focas, <risa> vemos focas nadando junto a Medusa. Es toda un, una, una diversidad tremenda tenía el, el acuario. Sí, es alto de acuario. Estaba basado a, a todo esto en un acuario de la vida real, de la ciudad donde solía vivir el creador de Arnold, el Craig. Solía vivir en Oregon y dijo que se inspiró un poco en el acuario de esa ciudad para diseñar este. Y bueno, tenemos los chicos que al ingresar tienen que seguir ciertas indicaciones del de guardia de seguridad, que por lo que vemos es totalmente estricto y no quiere que hagan absolutamente nada. No hablen, no gritan, no escupan, no corran, no miren de cerca a los animales, no toquen los vidrios, no hagan sushi, le dicen un momento ahí en un chiste que queda medio descolocado, medio raro ese chiste puesto ahí, ¿no te parece a vos? Sí, había un, un tipo vestido como... Un japonés había vestido claro, ahí. Como si, trabaja, como si fuera cocinero de sushi, justamente, y agarra se va. Es un chiste <risa> colgadísimo. Colgadísimo el chiste ese, pero bueno. Tampoco se puede hacer sushi en el acuario, obviamente. Y también no se puede andar en patineta. Un indicio que va a ser vital para la trama del capítulo. Porque vemos que el guardia de seguridad tiene un armario lleno de patineta. Y pone una ahí que había llegado uno de los chicos que no sé quién es. No sé, eh... que, no sé que le falta un diente. Ajá, no sé el nombre de ese personaje, pero... Le quita la patineta... Y la tira al armario. Bueno, los chicos empiezan después de recibir todas estas indicaciones. Se ponen a recorrer el acuario. Y Arnold empieza a buscar a mandíbulas. Harold está viendo el tiburón y le pregunta si es mandíbula. Y Harold le dice, no, esto no es mandíbula. Mandíbula se lo come crudo. Helga está viendo ahí las morenas. Y también, ¿ese es mandíbula? No, ese no es mandíbula. Mandíbula es peor todavía. Y bueno, cae Gerald corriendo. Con todos los pibes ahí. Y le dice que van a ver a Mandíbulas. Y Arnold, emocionado, obviamente lo sigue hacia el patio interior de, del acuario, donde está este estanque, un pequeño estanque, que tiene un pequeño altavoz, el cual Brainy lo activa con el codo y comienza a emitir el siguiente mensaje. Y ahora presentamos al terror de las profundidades, el viejo reptil cuyos ancestros datan de hace 150 millones de años, el increíble Mandíbulas Cerradas. Me mata la música. Sí, sí, aparece mandíbulas y es una tortuga. Claro, es una tortuga, pero no una tortuga cualquiera, es una tortuga totalmente maltratada, vieja, te, toda escrita en el caparazón, en condiciones totalmente deplorables. Nos da indicio también de lo negligente que es el acuario con sus animales. Sí, los pibitos empiezan a, a atacarla porque empiezan a decir onda, che, yo me acordaba que era más grande, eh, que era más malo, qué sé yo. Jano le tira eh, un vaso de, de, de helado, no, no me acuerdo qué era. Eh, lo dio claro, mucho, Claro, la empiezan a maltratar porque ven que... Que está vieja. No era nada que ver a lo que ellos recordaban. En un momento dice, parecía más grande eh, cuando estábamos en primer grado y obviamente... La perspectiva con la que la veían cambió un montón. Y ven que, claro, está vieja y 
y encima en, en unas condiciones no muy favorables para que viva. Toda esta decepción de los chicos con mandíbulas lleva a que la maltraten, como dijimos, y Arnold, a esto a Arnold no le gusta para nada. Se siente totalmente triste y baja... Baja la parte, claro, baja a la parte de abajo, digamos, el está, está el estanque de mandíbulas que va hacia una pileta, eh, mandíbulas se va hacia el fondo, y a, a de coso, Arnold baja y ahí, ve, y ahí lo ve, digamos, a través del vidrio. Y bueno, y ahí se produce una escena muy hermosa, muy linda, la que Arnold pone la palma de su mano junto a la aleta de mandíbulas, como diciendo, yo te entiendo viejo, yo sé lo que estás pasando, no puedo hacer nada, pero I know how it feels bro. La expresión de mandíbulas es muy humana, es como, me encanta porque es como relajado, y casi, casi que dice gracias. en donde casi... El único que ha sido considerado con, con el pobre animal, ¿no? Eso queda ahí, regresan ya a casa después de un largo viaje, otro largo viaje de haber sido, porque imagínate que el autobús lo va dejando a todos en la casa, no es que van directo a la escuela, como sí. se haría normalmente acá, ¿no? Aparte van de día y vuelven y es el atardecer. Claro, se ve que pasan el día, digamos, en este viaje. Y bueno, pasan ahí, lo dejan a Arnold en la, en la puerta de la casa y todos le van quitando... Eh, 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 siempre el típico, el típico quilombo... De, sí, lo, de los chicos sí. ¿viste? Los pibitos de, de cosas. Y bueno, Arnold está más en otra Preocupado por mandíbulas Y acá vemos, antes de que entre Arnold a su casa La aparición de un personaje esporádico Que es la niña exploradora Que le ofrece, que le ofrece una las tortuga tor de chocolate tortuga de cho Acá había tortu las tortuguitas la, Que eran de chocolate, me acuerdo me, me gustaban mucho En los 90 eran golosinas bastante comunes eh, pero eran bastante caras también. Eran, eran caras. deliciosas. Así de caras eran deliciosas. Eran caras. Yo las recordaba como no sé algo de que valían. O sea, la colección más cara que yo recuerdo de niño era el huevo Kinder, que valía un peso. Un peso. Sí, sí, ah, valía un peso. Acordate. Era muy caro el huevo Kinder. Volviendo a la historia, tenemos que entrar ¿no? y se encuentra con el abuelo, obviamente. Que aportando un poco más a esta reflexión que está teniendo Arnold sobre mandíbulas. Aparece vestido con un suéter de cuello de tortuga, oportunamente, y está buscando sus gafas de tortuga. Y Arnold dice, vos oh, me estás cargando. <ríe> Lo mira con una cara como diciendo, me estás cargando, abuelo. La idea es que todo a Arnold le recuerda mandíbulas. Ahora, argumentalmente, argumentalmente me parece muy difícil eh, que todo, que, que haya cosas a tu alrededor que te recuerden a una tortuga, ¿entendés? No es algo común. Bueno, entonces tenemos que Arnold sube a su habitación y vemos de vuelta en acción toda la, toda la maquinaria, los dispositivos que tiene a su favor, ¿no? El sillón, el equipo de música, las luces. Y se pone cómodo y se recuesta. Y empieza a pensar. Y empieza a mirar el suelo y piensa en mandíbulas. Lo ve. Mira el cielo a través de los vidrios y ve a mandíbulas. Y no puede dejar de pensar en el pobre animal. A, a lo que todo esto aparece, por fin... Para el bien de la trama, ¿no? Aparece la abuela. ¿Qué personaje la abuela para mí? Personaje de los más recordados y de los que más cariño produce a todos los fanáticos de esta serie, ¿no? Esta primera empezó para ser una abuela normal. O sea, llega y le, le, tira, le trajo un sándwich y algo para comer después de la excursión. Parece algo normal, digamos, que haría una abuela. Claro, claro. Entonces Arnold le, le empieza a contar a la abuela lo que le pasa, porque ella lo ve preocupado y en su rol maternal, como haría cualquiera de, de nuestros adultos, que nos preguntarían qué es lo que nos pasa, por qué tenés esa cara. Y también, bueno, se nos da un indicio de ya vimos que Arnold vive con el abuelo y ahora también vemos que vive con la abuela y no hay rastro de, no hay rastro de, ningún, ni, no hay rastro de los padres. Entonces, bueno, la, Segundo la abuela le pregunta... Hace rato que no te veía con esa cara, ¿qué te pasa? Y Arnold le empieza a explicar que bueno, que fue al acuario, que vio a esta tortuga y que vive en estas condiciones deplorables y que es vieja, que es vieja, le dice. Y yo creo que la abuela se queda con eso que es vieja más que con todas las otras descripciones que le da a Arnold. Queda ahí media pelada con, con sí. la situación. Le indigna, le indigna tremendamente. Es más, lo agarra, lo amarra y se lo lleva. La abuela lo viste, le dice, vamos a cumplir la misión, dice. Y Arnold no entiende nada, y la abuela le dice, vamos a rescatar a la tortuga. Y Arnold queda ahí como, ¿qué estamos haciendo? Y, y la abuela lo sube al auto y van embalados al acuario. Acá hay algo curioso, que es que ellos se van y 
parece que llegan de madrugada, parece que es un lugar muy lejano y alejado de la ciudad, el, el acuario. Un viaje muy largo, porque al finalizar el capítulo es de día ya. Recordemos que ellos eh, cuando van al acuario van en autopista, claro. que están medio alejado de la ciudad. Pero bueno, el tema es que la abuela en una, un par de escenas muy graciosas se hace llamar jefa, a Arnold le dice nueve, <risa> Y se pone en el plan espía secreto. Sí, que la abuela trepa la pared y era el pedo porque la puerta estaba al lado. Claro, Entonces... la abuela se pone en, en el modo espía, que quiere escalar la pared, que le da a Arnold la bolsa con eh, el material que van a utilizar para rescatar a la tortuga, y resultan ser bolas de lana. <risa> Tiene escenas muy graciosas en ese capítulo la abuela. El, el rol que va a cumplir en la serie va a ser más que nada humorístico, ¿no? La abuela... Le va a dar una cuota de, de humor. La abuela era una hippie eh, activista anti-Vietnam de acá a la China. Claro, no sabemos mucho de su pasado y no lo vamos a saber durante la serie. Pero se nota mucho que tiene un, un tinte activista. Hasta se nos dan indicios por ahí cuando no está a veces de noche porque salió. Entran al acuario, entran muy fácil al acuario. El acuario se nota que es municipal porque le chupa un huevo a todo el mundo. Sí, en un en momento eh, Arnold le dice, no podemos allanar este lugar, es espacio público. Y la abuela, muy inteligente y pilla, le dice, nosotros somos el público, ¿no? <ríe> y bueno, entran y la seguridad es mínima, por no decir nula. Vemos que cruzan los pasillos tranquilamente. Bueno, la abuela lo cruza de una manera ahí escondiéndose, tratando de que no la vean. Y Arnold la cruza ahí como si nada, como no va a pasar nada porque nadie está vigilando. Es que no hay ¿Qué nada está haciendo sea... el guardia de seguridad? Está ahí boludeando con, con el pingüino, eh, tirándole una galletita para que la agarre y riéndose de que el pingüino no puede agarrarla. La está tirando donde no puede agarrarla, digamos. No va a ilusionarlo, es un hijo de puta. Un total negligente el, el guardia de seguridad, que parece que es la única persona que está a cargo de todo ese lugar enorme, ¿no? Lo encuentran en mandíbulas. Bueno, eh, claro, lo encuentran en mandíbulas, Arnold ya sabía dónde estaba, y le pegan ahí un, una pequeña enjuagada, ¿no? No sé de dónde sacaron los baldes y los cepillos, pero ah, el tema es que lo limpian. Para y... que el bicho agarre confianza. Claro, eh, logran la confianza, que no sé por qué tenían que lograr la confianza, porque ya le había demostrado a Arnold anteriormente un poquito de, de empatía, ¿no? El tema es que la bañan y dicen, bueno, ya la podemos sacar de acá, dice la abuela. De repente, casualmente, prenden el altavoz por accidente y se nos describe que la tortuga pesa 200 kilos. Y ahí nos preguntamos, ¿cómo una vieja de 80 años y un niño de 9 van a hacer para mover semejante animal? Eh, demasiado, la, demasiado la movieron porque la llevaron de, de la islita que tenía en el estanque hasta la puerta. Yo no lo hubiera movido ni 2 centímetros. Exacto. Yo y vos no la hubiera movido ni 2 centímetros. Eh, al principio no encuentran la manera... De, de cómo moverla hasta el auto Hasta que Arnold recuerda El dato que habíamos tirado al principio Que es que está lleno de patinetas El armario del de guardia de seguridad Y bueno, yo la primera vez que vi este capítulo Pensaba, bueno, va a traer 10 patinetas para ponerle abajo a la, a la tortuga No, trae una sola Y le ponen una patineta Abajo que no sabemos Cómo hicieron para ponérsela abajo de la panza de... Y la llevan hasta el auto Y es una patineta de adamantio más o menos Porque... Para aguantarse a los 200 kilos de la tortuga. Era muy buena esa patineta. Era una tremenda. madera, pero... Era tremenda patineta. Todo. Mal. Eh, la ponen ahí a la, a la tortuga como si fuera otra persona. Me encanta la expresión de la abuela cuando va conduciendo esa parte. Parece que se hubiera esnifado, no sé, cuatro rayas al hilo de cocaína. Y está repuesta la abuela ahí. <risa> en, en, en eso que se van eh, Vemos que ellos pasan por al lado del guardia Sin que note Sin que note su presencia Y mientras tanto el guardia estaba boludeando a un tiburón esta vez se cae adentro, Cuando ellos pasan Él se cae al estanque Y queda ahí como que el tiburón se comió por la seguridad <risa> ¿Tenemos la primera muerte en, en el mundo de Arnold? Y yo creo que sí Podemos contarla como la primera muerte En A. Arnold Que es la del guardia de seguridad de del acuario. No sé si aparece en, en otros capítulos posteriores, yo que yo recuerdo, no. Así que por ahora la tenemos como la primera muerte en Arnold. Y bueno, ya llegando al final del capítulo, parece que recorrieron un largo tramo hacia los muelles y liberan a mandíbulas tirándolo al agua, obviamente. No sin antes mostrarnos una hermosa postal del amanecer, el auto y todos esos tonos sepia eh, que me parecen hermosos. Todo el arte del background de Arnold, ¿no? 
eh, cómo dibujan las ciudades, el, el puente en el fondo, lo industrial, cómo se ve representado, ¿no? Es hermoso. La imagen que se nos da parece hermosa a la vista, pero es eh, un asco, si nos ponemos a ver, ¿no? Sí, mandíbulas duda al principio si irse, porque cuando entra el agua ve que está toda llena de, de barro, de suciedad, eh, pero después la abuela le grita, ¡corre, corre libre! Y nada, eh, agarra mandíbulas y se va. Claro, Mandíbula mira por un costado, los mira a ellos y se va nadando hacia el horizonte, libre por fin y como agradeciéndole a Arnold por lo que ha hecho. Y en un chiste final, la abuela dice, bueno, todo esto me dio apetito, ¿por qué no nos comemos una sopa de tortuga? <risa> y ahí termina este gran capítulo para mí, que me encanta, es de los que más recuerdo y de los que siempre vuelvo a mirar. No sé a vos qué te parece. ¿Cómo va el top hasta ahora? Bueno, mi top hasta ahora, para mí es el viaje al acuario primero, el de Yushin segundo y el de Helga tercero. Yo tengo a el pequeño libro rosa primero, la uh -huh. bicicleta segundo, eh, este eh, viaje al acuario tercero y eh, las frutas en el centro cuarto. Las frutas en el centro no es un gran capítulo, vamos a admitirlo. No, no, ya lo dijimos en el capítulo anterior, eh, no, no es de los mejores. Yo pienso hacerlo el top 3 hasta ahora. Solo hago el top 3, de 4. Sí. Para mí hay que hacer un 10 y lo vamos llenando con el tiempo. Sí, hasta ahora, bueno, son esos los capítulos. Va, sí, sí. siéndolo por el tiempo. Ya que terminamos el capítulo, podemos pasar a la trivia con la grandiosa música. Vale, música. Que es esta. Bien, llegó la hora número 9. ¡Ay, abuela! Estas mangas son muy largas. Jamás me capturaron, jamás. Abuela, es una pregunta hipotética. ¡Ya eres libre! ¡Nada! ¡Vive y ama de nuevo! Oh, ¿Por qué no lo dijiste antes? Bien, ahora sí, después de haber escuchado la excelente música de la trivia, eh, podemos empezar a tirar datos. El primer dato que tengo para tirarte sobre este capítulo es que este está inspirado un poquito en la película Liberen a Willy. Si nos ponemos a ver, tiene la misma temática. Qué, qué gran película. Película dominguera, ¿no? Si las hay, si las hay. Liberen a Willy debe estar en, en mi top de películas domingueras. Junto ¿Cuál a... es tu top de películas domingueras para vos? Tu top 3, a ver, tirame tu top 3 de películas domingueras. Top 3, eh, Liberen a Willy, Karate Kid, eh, y... El Vengador del Futuro. Si me permitís una mención honorífica, también está El Hombre Araña. El Hombre Araña lo pasan todos los putos domingos. Y lo amo. <risa> bueno, si querés saber el mío, eh, yo creo que pondría a Matilda en primer lugar como Matilda. super película dominguera, de domingo a la mañana, seguido de Volver al Futuro y otra que le hago una mención especial es La Pandilla, o mejor conocida como Cuidado de Hércules Vigila. Una película también muy de domingo de Telefe a la tarde. Sí, sí, hermosa, hija, hija de, de los Junis o de todas esas películas. Me encanta, me encanta. Y bueno, siguiendo con lo que decíamos, eh, bueno, tiene una trama parecida a la de esto de liberar animales del cautiverio, como es Liberen a Willy, película que recuerdo que pasaban en Canal 13. Déjenos su top 3 de películas domingueras. Continúa. Otro dato que tengo para tirarte, Tiago. Oh, cuántos datos me tiras. Es que la historia que inspira a este capítulo es una historia real que le sucedió a un amigo del de, creador de, de Arnold. ¿Liberó una tortuga? Claro, resulta que estaban paseando un día por un barrio chino de ahí de, de Portland y ven que una tortuga estaba ahí como en condiciones deplorables en una tienda de mascotas. A lo que el amigo de Craig compra a la tortuga y la lleva a su jardín para criarla ahí. Pero a la tortuga se ve que no le gustó para nada el jardín y deciden llevarla a las afueras de la ciudad, a los lagos, donde la liberan, tal y como pasa en la trama del capítulo. Y es más, la tortuga dice que cuando la libraron, los miró a ellos, miró para los dos costados y se metió en las aguas. Tal y como lo hizo la tortuga en este episodio. Este dato lo tiró Craig en un comentario en, en Instagram. Muy activo Craig en redes. Es, no un, es, un, es una persona muy cercana a lo que es Ollier. No, 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 no es una persona que, que trata de despegarse de su obra, ¿no? sino que está 
todo el tiempo pendiente de lo que pueda pasar con Arnold, de los fanfics, de lo que opinan la gente. Le encanta, le encanta. Es, es muy cariñoso con los fans. Y si vos tenés algo para preguntarle, te lo va a contestar. La verdad que yo lo admiro mucho a él. Eh, deberíamos mandarle un abrazo, capaz. ¿Y por qué no? Un abrazo para Craig, que no creo que escuche este podcast, pero por ahí... Si le estás escuchando esto, Craig, eh, este programa está dedicado a vos, todo el podcast está dedicado a vos, en realidad. Pero bueno, vamos a seguir con esta pequeña trivia, con algunos detalles del capítulo. Como por ejemplo que Eugene, eh, Eugene perdón, al principio del capítulo en el colectivo, está usando un suéter rojo. Y después, durante la visita al acuario, eh, no lo está usando. Le agarró calor. Hay una explicación posible, es que, que le agarró calor y se lo sacó, pero... Sí, nunca bueno, te... tenemos que... Lo habían diseñado ahí con el suéter rojo, no sé. Curioso, porque los otros no se sacan la ropa. Vemos que están todos con sus ropas tradicionales, ¿no? Es una segunda skin de, de Jim. Y otro dato curioso, mandíbulas... Dice ser una tortuga de Galápagos, pero las tortugas de Galápagos, eh, dicho sea de paso, son las tortugas más grandes, la especie de tortugas más grande que existe sobre la Tierra, que no me acuerdo bien si estaban extintas o no, pero que son de las más longevas y de las más grandes que existen. Y Mandíbula sería una tortuga de Galápagos, según eh, lo que dice el altavoz. Pero si nos ponemos a fijar bien, es una tortuga marina en realidad, Mandíbulas. No puede ser una tortuga de Galápagos, porque las tortugas de Galápagos son terrestres. Filburth es una tortuga de Galápagos, el, el personaje de Rocco. La vida moderna de Rocco, que él sí era una tortuga de Galápagos, pero en este caso Mandíbulas no lo sería. Así que ahí tenemos un pequeño pifie, si se quiere, de, de la producción del capítulo. También tenemos que si Mandíbulas es una tortuga marina, moriría automáticamente si la sacan del, del estanque como lo están haciendo la abuela y Arnold. En, porque esas tortugas no pueden estar fuera del agua mucho tiempo. Capaz que para eso lo bañaron, para que tenga un poquito de humedad, onda, que se, que se banque el viaje. Me encanta cómo tratamos de, de buscarle explicación a todo. Y es que tiene hay bastante por donde buscar la lógica. Aunque no creo que podamos buscarle tanta lógica que una, una tortuga viaje sentada en la parte de atrás de un auto, ¿no? <ríe> eh... Bueno, esa fue la trivia, señores. Podemos pasar un poquito a hablar del doblaje para terminar este episodio. Habíamos dicho que era la primera aparición de los abuelos, ¿no? Uh -huh, de los dos. De los en dos el abuelos. capítulo del abuelo, en el segundo de la abuela. Bien. Tenemos que, en inglés, el abuelo va a ser interpretado por un actor de doblaje muy conocido en el ambiente y sobre todo muy familiar para nosotros, más que nada el nombre, Dan Castellaneta, que es quien hace nada más y nada menos que la voz de Homero Simpson, en inglés. Hace Homero desde... Desde años hasta el día de hoy. Ha tenido... Y ha tenido, ha tenido otras apariciones en múltiples series animadas y también en live actions. Es muy recurrente. Y es también uno de esos tantos hilos que conectan Arnold con los Simpsons, ¿no? Así es. En Latinoamérica tenemos que la voz de el abuelo va a ser Gabriel Chávez. Va a ser uno de los pocos personajes, como habíamos dicho en el capítulo anterior, que va a conservar eh, su voz durante toda la serie, que no va a cambiar. Eh, Gabriel Chávez es conocido por papeles como El Señor Burns, la más conocida voz del Señor Burns. De... Tenemos que es Ed Cabeza Grande en La Vida Moderna de Rocco. Y también un papel por ahí un poco más tirando para la action, que es eh, el del fumador en Los Expedientes X. Les traigo amor. <risa> Después tenemos a la abuela. Eh, la actriz de voz de la abuela en inglés va a ser eh, también siempre una sola, que es Tres Bagnil. Pero en latino vamos a tener que la abuela va a ser interpretada por Guadalupe Noel. Eh, Guadalupe Noel eh, ha tenido también distintos papeles, siempre haciendo de señora mayor, de es la típica voz de vieja, que bueno, la podemos encontrar por ejemplo en La Señora Cara de Papa la podemos encontrar en Bev, Cabeza Grande la esposa de, casualmente del Señor Cabeza Grande la maestra de Lisa no Edna Kravapper, sino la otra de Antiojitos eh, no me acuerdo ahora el nombre eh, yo tampoco pero me acuerdo las escenas con Rafa <risa> no soy tu mamá Rafa <risa> La voz de la abuela va a cambiar durante toda la serie. Va a tener tres voces distintas en latino. Pero bueno, la primera es Guadalupe Noel. Que dicho de, sea de paso, eh, falleció hace un par de años. No pudo volver a interpretarla en la última película que se hizo. 
En esta ocasión también podemos oír las voces de otros personajes que si bien habían aparecido no, lo, no los habíamos escuchado con tanto diálogo, ¿no? No habían tenido tanto diálogo, como por ejemplo Harold, que la voz la va a hacer Fernando Bonilla, un actor de doblaje que solamente es destacado por la voz de Harold porque no ha hecho otras voces, solamente esa. También y creo que... la de Nelson, la de Nelson en un par de capítulos de Los Simpson, pero nada más. No tiene tantos papeles. Voz de Bully. Voz de Bully, sí. Tengo entendido, o oh, si la memoria no me falla, que Harold no cambia la voz en toda la serie. Claro, Harold es un, también uno de los pocos personajes que no cambia la voz en Hey Arnold, ¿no? Así como el abuelo, así como Helga y como Gerald. Ya tenemos un par de personajes. Pues Otro sí. personaje que aparece es Sid. Sid y Stinky. Podemos englobarlos a los dos. Eh, los dos tienen más o menos el mismo rol que son con pinches, digamos, de Harold. Eh, y acá son personajes, ¿cómo decirlo? Eh, muy menores, terciarios, me atrevo a decir. Eh, sus diálogos son mínimos. Claro, siempre están como para acompañarlo ahí a Harold, en, eh, que es el que comanda la batuta siempre, haciendo quilombo, ¿no? Es el, el revoltoso y ellos son los que lo acompañan siempre, ¿no? Ellos o quizás algunos otros personajes durante esta primera temporada vemos que por ahí varían, pero siempre son tres más o menos los que hacen... Eh, las travesuras que después Arnold intenta reparar a veces. Ninguno de estos dos tiene la voz por la cual más lo recordamos. Quizá porque en esta primera temporada justamente sus apariciones son esporádicas y casi anacrónicas, no, no son intransigentes. Eh, ya cuando adquieren más protagonismo, ahí vemos que, que tienen voces más definidas, más estables. Yo pienso que cuando se le empieza a dar un poco más de importancia a los personajes es cuando se, le, se les trata de dar una voz fija, ¿no? Que no cambie tanto, como, como pasa con los personajes principales. Bueno, en este caso tenemos que la voz de Sid que va a ser ahora en la primera temporada Socorro de la Campa, se llama el, el actor de doblaje. La voz de Stinky, que va a ser muy distinta a la, a la que le conocemos durante toda la serie, va a estar interpretada por Sergio Bonilla. ¿Quién es Sergio Bonilla? El hermano de, del que hace la voz de Harold, de Fernando Bonilla. Así que tenemos ahí a dos hermanos participando, como también personajes cercanos en la serie, ¿no? La voz de Trunks, si la memoria no me falla, ¿no? Sergio Bonilla. Claro, es la voz de, de Trunks y de Nelson. De Nelson en, 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 en un par de capítulos. Eh, de Ryukawa, ay, Ryukawa, cómo me gustaba Slam Dunk. Sí, eh, Sergio Bonilla tiene un poco más de recorrido que su hermano, que solo hizo dos o tres voces. Capaz que laburó dos años y se retiró o algo así. Eh, en Arnold estuvo, estuvo siempre, uh -huh. pero quizás era un trabajo esporádico, quién sabe. Bueno, eh, terminamos la sección de doblajes, parece. Ya hemos. Creo que, Creo que podemos cerrar el, el episodio. Ya vamos. vamos cerrando el episodio, así que vamos con la cortinilla. Vale, ¿cuál es la cortina de cierre? Bueno gente, con esto cerramos el segundo episodio del Arnoldo Estoy realmente muy agradecido de que se hayan copado Hayan estado el día del estreno, hayan dado reproducción, hayan compartido los me gusta En serio, no tengo palabras para agradecérselos Por mi parte, esto ha sido todo, yo soy Tiago y nos vemos la semana que viene Bueno, eh, gracias Tiago por acompañarme Estamos muy contentos y agradecidos con todos ustedes por escuchar el primer episodio y ahora este segundo y también agradecerles a todos los que se coparon con los likes, con las reproducciones con las compartidas tenemos twitter arroba Arnoldo Podcast, pueden encontrarnos ahí también pueden escucharnos por las plataformas Spotify como el Arnoldo y Evox también si quieren y sobre todo en Youtube como ustedes ya saben y también queremos dedicarle este programa a toda la comunidad eh, del fandom Arnold Latinoamérica y especiales saludos para Casper y para Jorge del podcast El Cinso que nos ayudaron un poco también a difundir lo que es este podcast y nada, hasta el próximo Ahora vamos, todo este ejercicio me ha despertado el apetito para una rica sopa de tortuga